বিসমিল্লাহ রহমানি রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এসএসসি জেনারেল ম্যাথমেটিক্সের সিক্স পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্নমালার ষষ্ঠতম পর্বে আমি যে অনুশীলনটা রয়েছে তো আমি এই পর্বে অনুশীলন যে আমাদের রয়েছে অনুশীলনের যে সাতটা প্রশ্ন আমাদের রয়েছে তো সাতটা প্রশ্ন আমি সলিউশন করব সো আমি ইতিপূর্বে আমার পাঁচটা লেকচার আমি আপলোড করেছি আমার চ্যানেলে আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সেই ভিডিওগুলো দেখতেছেন যারা আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করছেন তাদেরকে জানাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাদের এখনও কমেন্ট করেননি কমেন্ট করতে পারেন আপনার যেখানে যে যে যেখানে বসে আমাদের সমস্যা থাকুক না কেন আপনারা আমাদেরকে সেই সমস্যার কথাগুলো বলবেন আমি সকল সমস্যাগুলো আপনাদের ভিডিও আকারে সলিউশন করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করব তো চলুন কথা না বাড়ি আমরা এই ভিডিওটির মূল পর্বে শুরু করা যাক তাহলে আমাদের যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনীতে যে আটটা কোয়েশ্চেন রয়েছে তো আমরা কোয়েশ্চেনের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল স্থান তল রেখা বিন্দুর ধারণা আমাদের দিতে হবে অর্থাৎ স্থান তল রেখা এবং বিন্দুর ধারণা আমরা এই বিন্দু ধারণাগুলো আমরা যেহেতু রিডিং টেস্টও আপনাদের বলেছিলাম তারপরে আমরা একটু ডিটেলস আমরা বলার চেষ্টা করব স্থান আমাদের চারপাশে বিস্তৃত জগৎ সীমাহীন এর বিভিন্ন অংশ জুড়ে রয়েছে ছোটো বড় নানা রকম বস্তু ছোটো বড় বস্তুতে বালুকণা আলপিন পেন্সিল কাগজ বই চেয়ার টেবিল ইট বাক্স বাড়িঘর পাহাড় পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র সেই বোঝানো হয় বিভিন্ন স্থানে যে সকল জুড়ে থাকে যে স্থানটুকু আকার আকৃতি অবস্থান বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি থেকে ধারণা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের স্থান আমরা কাকে বলবো বিভিন্ন বস্তুর স্থানের যে অংশ জুড়ে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু যে স্থান জুড়ে থাকবে জায়গা জুড়ে থাকবে সেই জায়গা জুড়েই মূলত হচ্ছে এ স্থানটাকে আমরা বুঝতে পারবো এরপর আসে আমাদের সারফেস অর্থাৎ তল আর তলের সঙ্গে আমরা কী বলবো কোনো ঘনবস্তির উপরিভ ভাগকে আমরা তল বল যখন আমাদের এই রুবিস্কুপটার আমি যখন রুবিস্কুপ ভিডিও আপলোড করেছিলাম তো এই রুবিস্কুপ আমাদের ছয়টা তল রয়েছে তাহলে এখানে আমাদের ঘনবস্তুর উপরিভাগটা হচ্ছে তল প্রত্যেক ঘনবস্তু এক বা একাধিক তল দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে যেমন আমি যে ঘনবস্তুর দেখালাম তার ছয়টা তল রয়েছে তো এছাড়াও যদি আপনি অন্য কোনো বস্তু দেখেন তিনটাও থাকতে পারে ত্রিভুজাকার যদি আপনি কোনোগুলো দেখেন সেক্ষেত্রে পাবেন সো বলা হচ্ছে যে যেমন একটি বাস্কের ছয়টা পৃষ্ঠ বা ছয়টা তলের অংশ গোলকের উপরিভাগের একটা হচ্ছে তল তবে বাস্কের পৃষ্ঠতল গোলকের উপরিভাগ ভিন্ন প্রকারের প্রথম যে সমতলটা সেটা হচ্ছে প্লান দ্বিতীয় সমতলটা হচ্ছে আমাদের বক্রতল অর্থাৎ গোলকের ক্ষেত্রে আমাদের বক্রতল আর বাস্কের ক্ষেত্রে হচ্ছে সমতল এবার আসি তরলের তলের মাত্রা থ্রি ডিমেনশনাল অফ থ্রি ডি অর্থাৎ ঘনবস্তুর ত্রিমাত্রিক মাত্রা হলো তিনটা অর্থাৎ দুর্গপুষ্ট উচ্চতা হচ্ছে তিন মাত্রা কিন্তু তলসমূহ দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ টু ডাইমেনশনাল সেখানে তলগুলো দুর্গপুষ্ট থাকে কিন্তু উচ্চতা থাকেই না যেমন একটি বাস্কের বা ইটের ছয়টা পৃষ্ঠ বা ছয়টা সমতল থাকে আর এরপর গোলকের উপরিভাগ একটা তল যা বক্রতল হতে পারে এরপর আসি হচ্ছে রেখা বা লাইন দুইটি তল পরস্পরকে ছেদ করলে ছেদ স্থলে যে রেখা উৎপন্ন হয় সেত স্থলে একটা রেখা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুইটা বিন্দু যদি আমাদের এক জায়গায় আমাদের আমরা সেদ করতে পারি তাহলে আমরা মূলত রেখা পাবো যেমন আমরা যদি এই একটা বিন্দু নেই দুইটা বিন্দু এক জায়গায় আমরা সেদ করলাম তো এই একটা মূলত হচ্ছে আমাদের কিন্তু দুইটা বিন্দু একটা বিন্দু একটা বিন্দু আমরা একসাথে কানেক্ট করলাম সো এটাই হচ্ছে আমাদের এক একটা হচ্ছে বিন্দু যেমন বাস্কের দুইটা সমতল পৃষ্ঠতল বাস্কের এক ধারে একটি এসে মিলিত হয় এ রেখা একটি হচ্ছে সরল রেখা যেমন আমরা যদি এই রুবিস্কুপের তলার চিন্তা করি একটা এই একটা দুইটা এক জায়গায় মিলিত হয়েছে পুরোটা মিলে হচ্ছে আমাদের একটা রেখা আমরা বলতে পারি একটা লেবুকে একটি ছুরি পাতলা দিয়ে কাটলে ছুরির সমতল যেখানে লেবুর বক্রতলকে সেদ করে সেখানে একটি বক্র রেখা উৎপন্ন হয় এবার আসি পয়েন্ট দুইটি রেখা পরস্পর সেদ করলে বিন্দুর উৎপত্তি হয় যেমন দুইটি রেখার সেদস্থল বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত বাস্কের দুইটি তার বাস্কের এক কোনা একটি বিন্দুতে মিলিত হয় বিন্দুর দৈর্ঘ্য পোষ্ঠ উচ্চতা নেই শুধু অবস্থান আছে একটি রেখার দৈর্ঘ্য ক্রম সেরাস পেলে অবশেষে একটা বিন্দুতে পরিণত হয় বিন্দু শূন্য মাত্রা সত্তা হিসাবে পরিগণিত করা হয় আমি এই বিষয়গুলো অবশ্য আমাদের শুরুর লেকচারগুলোতেও বলেছিলাম যে বিন্দুকে শূন্য মাত্রা সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর কোনো দৈর্ঘ্য পোষ্ঠ উচ্চতা ভেদ কিছুই নাই এর পরবর্তী আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে ইগুলোডের পাঁচটা শিকার্য বর্ণনা করতে হবে তো ইগুলোডের আমরা প্রথম পাঁচটা শিকার্য আপনাদেরকে আমি ভিডিও আকারে সবগুলো ব্যাখ্যা অবশ্য করেছিলাম তারপরে এখানে আমাদের যেহেতু প্রশ্নোত্তর পর্ব আমাদের বইয়ের আটটা প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো সলিউশন করার জন্য আমরা একদিন বলবো 
যে প্রথম শিকার্য হচ্ছে একটা বিন্দু থেকে অন্য একটা বিন্দু পর্যন্ত একটি সরল রেখা আঁকা যায় খণ্ডিত রেখাকে যথেষ্টভাবে বাড়ানো যায় যে কোনো কেন্দ্র ও যে কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত আঁকা যায় সকল সমকোণ পরস্পর হচ্ছে সমান পাঁচ নম্বর শিকার্য বলব একটি সরল রেখা দুইটি সরল রেখাকে ছেদ করলে এবং ছেদেকের একই পাশে অন্তস্থ কোন কোন দ্বয় সমষ্টি দুই সমকোণের চেয়ে কম হলে রেখা দুটিকে যথেষ্টভাবে বর্ধিত করলে যে দিকে কোণের কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের চেয়ে কম সে দিকে মিলিত হয় তো এই হচ্ছে আমাদের যে ইকুলিটের যে পাঁচটা শিকার্য রয়েছে তো আমরা পাঁচটা শিকার্য আমরা বলব এরপরে ছিল যে পাঁচটি আপন শিকার্য বর্ণনা করো তাহলে আপন শিকার্য আসলে আমাদের কাকে বলে তো আমি আপন শিকার্যর কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম বোর্ড বইয়ে যখন আমি পড়াইতেছিলাম যে এখানে বলেছিলাম যে আপন শিকার্যর কথা আপনাদের আশা করবো আপনাদের মনে রয়েছে যে শিকার্য এক থেকে পাঁচ পর্যন্তগুলোকে আমি বলেছিলাম কি আপন শিকার্য এই হচ্ছে প্রথম যে পাঁচটা শিকার্য এই পাঁচটা শিকার্যর কথা বলেছিলাম সেই শিকার্যগুলো হচ্ছে আমাদের আপন শিকার্য সে আপন শিকার্য পাঁচটার বর্ণনা তারা চাচ্ছে তা আমরা আপন পাঁচটা শিকার্য বর্ণনা বলব সো সেটা হলো যে শিকার্য এক বাস্তব সকল বিন্দু সেট এবং সমতল ওই সরল লেখা একই সেটের উপসেট আমি বিষয়গুলো আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম আমি এর যে গত পর্ব আমাদের ছিল এখানে সে পর্বটা হচ্ছে আপনাদের চার নম্বর পর্বে আমি এই বিষয়গুলো ডিটেলস বলেছিলাম আশা করি আপনারা চার নম্বর ভিডিওটা দেখলে এই যে বিষয়গুলো থাকবে তা আপনারা বুঝতে পারবেন সো দ্বিতীয় কারণটা হলো দুইটি বিন্দু দুইটা ভিন্ন বিন্দুর জন্য একটিও কেবল একটি সরলেখা জাতীয় উভয় বিন্দু অবস্থান আমি এটাও আমাদের চার নম্বর পর্বে ব্যাখ্যা করেছিলাম তিন নম্বর পর্বেও তিন নম্বর শিকার্য চার নম্বর শিকার্য পাঁচ নম্বর শিকার্য পাঁচটা আমি ব্যাখ্যা করেছি আপনার আশা করি এগুলো আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে না এরপর দূরত্ব শিকার্যটা আমাদের বর্ণনা করতে বলা বলা হচ্ছে যে দূরত্ব শিকার্য আসলে আমাদের কোনটা ছিল আমাদের যখন আমি বলেছিলাম আমি যে পাঁচ নম্বর পর্বে আমি বলেছিলাম যে ছয় নম্বর শিকার্যকে বলা হয় দ্রুত শিকার্য সাত নম্বর শিকার্যকে রুলার শিকার্য এবং আট নম্বর শিকারকে বলেছিলাম শিকার্যকে বলেছিলাম রুলার স্থাপন শিকার্য সেখান থেকে দূরত্ব শিকার্যটা আমাদের বলতে হবে ছয় নম্বর শিকার্য যে তিনটা স্টেপ ছিল সো আমাদের সেই তিনটা স্টেপে এখানে কিন্তু আমাদের বলে দিতে হবে সো সেটা হচ্ছে দূরত্ব শিকার্যের বর্ণনা করার জন্য দ্রুত জ্যামিতিতে দূরত্বের ধারণা একটা প্রাথমিক ধারণা এর জন্য দূর ধরে নেওয়া স্বীকার করে নেওয়া হয় যে প্রত্যেক বিন্দু যুগল পি কিউ একটি অন্যান্য বাস্তব সংখ্যা যা একটি নির্দিষ্ট করে পি এবং বিন্দু থেকে কিউ বিন্দু দ্রুত বলা হয় পি কিউ দ্বারা সজিত করা হয় তো এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে চার নম্বর পর্বে অবশ্যই এক্সপ্লেন করেছিলাম আশা করি আপনারা আমাদের সেই চার নম্বর পর্বটা যদি দেখে থাকেন তাহলে এই দূরত্ব স্বীকার্যটা আপনারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এরপর আমাদের পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল যে রুলার স্বীকার্যটি বর্ণনা করো সো আমাদের রুলার স্বীকার্য আমরা কাকে বলেছিলাম যে সাত নম্বর শিকার্যকে আমরা রুলার শিকার্য বলেছিলাম তো সাত নম্বর শিকার্যটা আসলে কোনটা ছিল আমাদের বোর্ড বইয়ে আমরা খেয়াল করি সো এটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড বইয়ের যে সাত নম্বর যে শিকার্যটা ছিল তাহলে এই যে পুরো সাত নম্বর শিকার্যটা এটা হচ্ছে আমাদের রুলার শিকার্য যেহেতু আমাদের বর্ণনা করতে বলছে আমরা এই রুলার শিকার্য এই অংশটুকু আমরা মুখস্থ করব দেন তাহলে আমাদের যে রুলার শিকার্য রয়েছে তা আমাদের হয়ে যাবে এর পরবর্তী ছিল সংখ্যা রেখার বর্ণনা করো আমরা সংখ্যা রেখার বিষয়টা আমরা ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে জেনেছিলাম তো তাই এখান থেকে আমাদের ব্যাখ্যা করা অনেকটা সুবিধা হবে আমরা সংখ্যা রেখার কথা কি বলব যে রেখার সঙ্গে এক এক মিল দেখানো যায় তাকে সংখ্যা রেখা বলা হয় যে রেখায় বিন্দুর সঙ্গে এক এক মিল দেখানো যায় তাকে সংখ্যা রেখা বলে তাহলে সংখ্যা রেখার আমরা সংখ্যা কি দিব যে রেখায় বিন্দুর সঙ্গে সংখ্যার এক এক মিল দেখানো যায় বিন্দুর সাথে সংখ্যার এক এক মিল দেখানো যায় তাকে সংখ্যা রেখা বলে বাস্তব সংখ্যাকে সরল লেখার উপর বিন্দুর সাহায্যে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় যে বিন্দুর যে রেখা বিন্দুর সঙ্গে সংখ্যার এক এক মিল দেখানো যায় তাকে বলা হয় সংখ্যা রেখা এবার রুলার শিকার্য আমাদের রুলার শিকার্য কথা তো আমরা আগেই বললাম যে কোনটা হচ্ছে রুলার শিকার্য সো এটা আমাদের আর এক্সপ্লেন করতে হবে না তারপরে আমরা যদি লিখতে চাই তাহলে আমরা এটা লিখবো যে কোনো সরল লেখা এ বি সরল লেখাকে পূরণত করা যায় এ এ স্থানাঙ্ক জিরো এবং বিয়ের স্থানাঙ্ক ধনাত্মক তার যে কোনো সরল লেখা এ বিকে এমনভাবে সংখ্যা রেখায় পরিণত করা যায় যে এ এর স্থানাঙ্ক জিরো বি এর স্থানাঙ্ক ধনাত্মক হয় এরপর আসে আট নম্বর শিকার্য আট নম্বর প্রশ্নটা ছিল পরস্পর ছেদে সরল লেখা ও সমান্তর সরল লেখা সংজ্ঞা দিতে হবে পরস্পর ছেদি হচ্ছে যারা পরস্পরকে এইভাবে আমাদের ছেদ করবে তারা পরস্পর ছেদি তো আমরা বলতে পারবো যে দুইটা ভিন্ন সরল লেখাকে পরস্পর ছেদি বলা হয় যদি উভয় রেখায় উপস্থিত হয় অর্থাৎ একটি সাধারণ বিন্দু থাকে তাহলে এরপর 
দুই আমরা বলতে পারি যে এইভাবে আমি চিত্র দিয়ে বললাম যে এ বি আর সিডি ই বিন্দুটি একটি সাধারণ বিন্দু অতএব এ বি ও সিডি পরস্পর স্থিতি সরল লেখা সমান্তরাল সরল লেখার কথাও যদি আমরা বলি তাহলে বলবো সমতলস্থ দুইটা ভিন্ন সরল লেখাকে সমান্তরাল বলা হয় যদি তাদের কোনো সাধারণ বিন্দু না থাকে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের সরল লেখা যদি বলা হয় আমাদের সরল লেখা হতে গেলে মেন তিনটা সত্য আমরা সমান্তরাল সরল লেখাতে সে বিষয়গুলো এক্সপ্লেন করব শুধু আমাদের এতটুকু জানা থাকলেই হবে যে ভিন্ন বিন্দু যদি না থাকে তাদের সরল লেখা বলা হয় চিত্রে এ বি আর সিডি এদের কোনো সাধারণ বিন্দু নেই সুতরাং এ বি আর সিডি দুটি হচ্ছে পরস্পর সমান্তরাল সরল লেখা অথবা আমাদের লম্বা দূরত্ব সমান হতে হবে অথবা এদের একান্ত কোনো রূপকোণগুলো যদি সমান হয় তাও তারা হচ্ছে আমাদের সমান্তরাল সরল লেখা তো গাইড আশা করবো আপনারা আমাদের এই ভিডিওটার মাধ্যমে বিষয়গুলো একদম যে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান প্রশ্ন আমরা রয়েছে তা বিষয়গুলো আপনারা ডিটেলস জেনে গিয়েছেন সো আমরা এর পরবর্তী পর্বে আমরা এ আর চ্যাপ্টার থেকে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে যে এম সি কিউ প্রশ্নগুলো আমাদের আসে পরীক্ষায় তো আমরা সেই এম সি কিউ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব সো প্রায় মোটামুটি আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় আমাদের যে এম সিগুলো এসেছিলো আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি আমাদের সাতাশটা এম সি কিউ রয়েছে এই চ্যাপ্টার থেকে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষা আসার মতো তো আমরা সেই সাতাশটা এম সি কিউ পরবর্তী পর্বে সলিউশন করব সে সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও